கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோதிரம் இன்னொரு ஒரு மிஷினரினுடைய வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற ஒரு மிஷினரினுடைய வாழ்க்கையை நம்ம முழுசாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் நம்மளால் வாழவே முடியாத ஒரு வாழ்க்கைங்க நம்மளால் ஒருத்தருக்காக எந்த அளவுக்கு மாற்றிக்க முடியும் நம்மளுடைய மனைவிக்காகவோ அல்லது நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்காகவோ நம்மளுடைய தாய் தகப்பனுக்காகவோ நம்ம நாமளே மாற்றிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரைக்கும் நம்மளால் மாற்றிக்க முடியும் ஆனால் அவங்களுக்காக நம்மளால் முழுவதுமாக மாற முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற இந்த மிஷினரியினுடைய வாழ்க்கையில் அவர் மற்ற ஜனங்களுக்காக அதாவது கர்த்தரை அறியாத ஒரு சில ஜனங்களுக்காக தன்னை முற்றிலுமாக மாற்றியிருக்காரு அப்படிப்பட்ட ஒரு மிஷினரியுடைய வாழ்க்கையை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மிஷினரினுடைய பெயர் ராபர்டோ டி நோபிளி இவர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ரோம் நகரில் பிறந்தார் இவருடைய தகப்பனார் இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவர் இத்தாலி நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாப்பல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தேசத்தினுடைய ஆர்மியில் ஒரு ஜென்ரலாக பணிபுரிந்தவர் இவர் இவருடைய தாய் தகப்பனுடைய மூத்த குமாரன் இவருடைய தந்தையினுடைய மறைவுக்கு பின்னர் ஒரு வருடம் சரியாக கழித்து இவர் தன்னுடைய தன்னை ஊழியத்துக்கென்று அர்ப்பணம் செய்கிறார் ஆனால் இவர் ஊழியத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய வீட்டில் சொல்லும் பொழுது அவருடைய வீட்டார் யாருமே முதல்ல ஒத்துக்கலை அவருடைய வீட்டார் யாருன்று பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்பதாக ஒரு சில காலகட்டங்களுக்கு முன்பு சபைக்காக அநேக ஊழியர்களையும் அநேக மூப்பர்களையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இரண்டு போப்களை குறிப்பாக கொடுத்தவர்கள் இப்படி கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் கிறிஸ்தவ பின்னணியிலிருந்து வந்த ராபர்டோனுடைய வாழ்க்கையில் அவரை ஊழியத்திற்கென்று அவர் அர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது அவருடைய சொந்த குடும்பத்தார் இடத்துலேருந்து எதிர்ப்பு தான் வருது இப்படி கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்து கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் வளர்ந்து அநேக ஊழியர்களும் அநேக மூப்பர்களும் எழுமின இந்த ஒரு குடும்பத்தில் அவருக்கு ஊழியத்திற்கு செல்லுகிறதற்கு எதிர்ப்பு வந்தது அப்படிங்கிறது தெரியும் பொழுது இவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியல ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாம் வருடம் அவருடைய குடும்பத்தினர்களினுடைய எதிர்ப்புகள் எல்லாம் தாண்டி ராபர்டோ டி நோவ்லி ஊழியத்திற்குள்ள வராரு அவருடைய ஊழியத்தினுடைய முதல் காலகட்டத்தில் அவருக்கு ஜப்பான் நாட்டுக்கு போய் ஊழியம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு மிகவும் ஆசை இருந்தது ஆனால் இந்திய நாட்டில் அதிக விதமான தேவைகள் ஊழியர்களுக்கான அதிக விதமான தேவைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும் பொழுது அவருடைய எண்ணங்கள் முழுசாக மாறுது ஆனால் அப்போ அவருக்கு தெரியாது இந்த இந்திய தேசத்தில் அவரால் அநேக மக்கள் ரசிக்கப்பட போகிறார்கள் என்று சொல்லி அவருடைய மிஷினரிக்கான படிப்பை முடித்தார் அநேக மொழிகளையும் கற்றுக்கொண்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் சாதாரணமாக ஆகக்கூடிய தாமதங்கள் எல்லாம் சேர்த்து எட்டு வருடம் கழித்து அவர் இந்தியா நாட்டுக்குள்ள வராரு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நான்காம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இவருடைய ஊழிய பணி ஆரம்பிச்சது இவருடைய ஊழிய பணி ஆரம்பிச்சது போர்ச்சுகீஸ் காலனியில சவுத் இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய போர்ச்சுகீஸ் காலனியில தான் இவருடைய ஊழியங்கள் ஆரம்பிச்சது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஆறாம் வருடம் இவர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கோவா என்ற பகுதியில் போய் ஊழியம் செய்கிறதுக்காக போகிறாரு இந்த இடத்துல பாரவாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு மக்கள் கூட்டத்துக்குள்ள அவர் ஊழியம் செய்யும்படியாக போகிறாரு அந்த மக்கள் கூட்டம் எல்லாரும் பாதி பேர் கிறிஸ்தவர்களாக தான் இருந்தாங்க ஆனால் இவர்கள் எல்லாருமே உண்மையிலேயே ஆனவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்தவர்கள் ஆனவர்கள் கிடையாது அவர்கள் முஸ்லீம்களாக இருக்கும் பொழுது மற்ற தேசத்தார் அவர்களை அழிக்க வரும் பொழுது போர்ச்சுகீஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் இவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அந்த ஒரு ஒப்பந்தத்தின் பேரில் நாங்கள் அடைக்கலம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக மாறணும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒப்பந்தத்தின் பேரில் இவர் இவர்கள் எல்லாருமே கிறிஸ்தவர்களாக மாற மாற்றப்பட்டவர்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதுகளில் இவர்கள் ஞானஸ்நானம் எடுத்து கிறிஸ்தவர்களாக மாற்றப்பட்டவர்கள் இங்கே வாழக்கூடிய எல்லா இந்த பரவாஸ் இன மக்கள் எல்லாருமே பார்க்கறதுக்கு இந்தியர்கள் போல் காணப்பட மாட்டாங்க அவர்களை உடையாகட்டும் அவர்கள் வைத்துக் கொள்கிற பேராகட்டும் அல்லது அவர்கள் நடந்து கொள்கிற முறையாகட்டும் எல்லாமே ஒரு போர்ச்சுகீஸ் சேர்ந்த மனிதர் எப்படி செய்வாரோ அதே போல தான் அவர்களும் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க தங்களை ஒரு போர்ச்சுகீஸ் மக்களாக அடையாளம் காட்டிக்கொள்ள அவர்கள் விருப்பப்பட்டாங்க இந்த பரவாஸ் இன மக்களோடு கூட நோபிலி ஏழு மாதங்கள் செலவிடுறாரு செலவிட்டதுக்கு பிறகு அவருடைய சுப்பீரியராக இருந்த ஆல்பர்டோ என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவரால் இவர் மதுரைக்கு இடம் மாற்றப்படுறாரு அந்த மதுரை மாநகரத்தில் ஃபெர்னாண்டஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மிஷினரி ஏற்கனவே ஊழியத்தை ஆரம்பித்து வைத்திருந்தார் அவர் பெருசாக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்யலை ஆனால் அங்கே ஆராதனை சரியான நேரத்தில் நடத்துறது அதுக்கப்புறமா வரக்கூடிய மக்களினுடைய பாவங்களை கேட்டு பாவம் மன்னிப்பு அளிக்கக்கூடிய அந்த ஊழியங்கள் அதுக்கப்புறமா ஒரு மிஷன் ஸ்கூலை நடத்தி கொண்டு வந்தார் அது மட்ட
இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கு தான் நம்மளுடைய ராபர்ட்டோ வராரு இவர் வந்து அந்த இடத்தினுடைய சூழ்நிலைகளை புரிஞ்சு கொள்வதற்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு பதினோரு ஆண்டுகள் ஆகியும் இந்த இடத்துல எந்த ஒரு மக்களும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வரலை வழி நடத்தப்படலை அப்படிங்கிறத அவர் கேட்கும் போது அவருக்கு ரொம்பவே மனசு கஷ்டமா இருந்துச்சு ஆனா அதே நேரத்துல அவர் அதுக்கான காரணத்தையும் தேட ஆரம்பிச்சாரு அதுக்கான காரணத்தை தேடும் பொழுதுதான் அவருக்கு ஒரு ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் கூட பழக்கம் ஏற்பட்டுச்சு ஏற்கனவே அங்கே மிஷினரியாக இருந்த ஃபெர்னாண்டஸ் அவரால் நடத்தப்பட்ட ஒரு மிஷன் ஸ்கூலினுடைய ஹெட் மாஸ்டர் அவருக்கு பழக்கமானார் நோபிலியும் அந்த ஹெட் மாஸ்டரும் அநேக நாட்கள் அநேக நேரங்கள் தனியாக செலவிட்டு இருக்காங்க அந்த ஹெட் மாஸ்டர் மூலியமாக ராபர்ட்டோ போர்ச்சுகீஸ் மக்களை இந்தியர்கள் எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தார் இந்தியர்கள் அவர்களை முற்றிலுமாக ஒதுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல இருந்தவர்கள் அநேகம் பேர் உயர் ஜாதியை சேர்ந்த பிராமணர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் இந்த போர்ச்சுகீஸ் மக்களை பார்க்கும் பொழுதே ஒரு வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்த்தாங்க ஏன்னா இந்த போர்ச்சுகீஸ் மக்கள் அவர்கள் அணிகிற உடையாகட்டும் அவர்கள் காலில் அணிக அணியக்கூடிய அந்த லெதர் ஷூஸ் ஆகட்டும் இல்லாட்டி அவர்கள் சரியான தினந்தோறும் குளிக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அவர்கள் கறி சாப்பிடுவாங்க மீட் சாப்பிடுவாங்க இப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு சில காரியங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த பிராமணர்களை ரொம்பவே பாதிச்சு இருந்துச்சு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த போர்ச்சுகீஸ் மக்களுக்கும் அதாவது கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இந்துஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு பெரிய பேரியராகவே அமைஞ்சதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ராபர்ட்டோ புரிஞ்சு கொண்ட இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன என்று கேட்டிங்கன்னா இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் மத்தியில் இந்த கேஸ்ட் சிஸ்டம் ஜாதி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த காரியங்கள் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இந்த போர்ச்சுகீஸ் மக்கள் அதாவது ராபர்ட்டோ முதற்கொண்டு அந்த அவர்களுடைய இடத்திற்கு வரும்பொழுது நீங்கள் என்ன ஜாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கக்கூடிய அநேகர் அந்த இடத்துல இருந்தாங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ராபர்ட்டோ அவர்களிடத்துல நெருக்கமாக போய் பழகிறதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டே இருந்தார் இந்த ஹிந்துக்கள் எல்லாருமே ராபர்ட்டோவை பற்றி நினச்ச விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவருடைய ஜாதி இவருக்கு என்னன்னு தெரியாது இவர் இவர்கிட்ட ஜாதியை பற்றி பேசும் பொழுது இவரிடத்துலேருந்து எந்த ஒரு பெரிய ரியாக்ஷனும் வரலை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச பிறகு இவர்கள் நினச்சி கொண்டது என்னன்னு என்னன்னு இவர்கள் தாழ்ந்த ஜாதி அல்லது ஜாதி என்னன்னே தெரியாத மக்கள் இடத்துல மட்டும்தான் பேசுவாங்க அதற்கு மட்டும்தான் அவங்க வேர்த் மிச்சம் எல்லாத்துக்கும் அவங்க வந்து ரொம்ப அன்வர்த்தி அப்படிங்கிற நிலைமையில் இவர்கள் அந்த ராபர்ட்டோ பற்றி நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது எல்லா விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்ட ராபர்ட்டோ தன்னை தானே அவர்களே போல மாற்றிக்கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டார் அவர் அவர் போய் அவருடைய ஹையர் மிஷினரியான சீனியர் மிஷினரியான பெர்னாண்டஸ் கிட்ட போயிட்டு ஒரு நல்ல ஐடியாவை சொல்கிறாரு இவர் சொன்னார் நான் இனிமேல் இந்த பிராமணர்கள் போல தான் இருக்க போகிறேன் அவர்களை போல நான் என்னுடைய தலையை சிரச்சிக்க போகிறேன் ஒரே ஒரு சிறு முடி மட்டும் நான் வச்சுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் காவி உடையை தான் போட்டுக்க போகிறேன் நான் என்னுடைய கால்களில் செருப்பு இல்லாமல் அல்லது லெதர்னால் யூஸ் பண்ணக்கூடிய செருப்பு இல்லாமல் வேறு மெட்டீரியல்னால் இருக்கக்கூடிய செருப்பை தான் நான் அணிய போகிறேன் அதுக்கப்புறமா கீழே தான் உட்கார போகிறேன் கீழே உட்காரும் பொழுது என்னுடைய கால்களை நான் மடக்கி அப்படி தான் நான் உட்கார போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் கறி சாப்பிட்றத சுத்தமாக நிறுத்த போகிறேன் இதுக்கப்புறமா நான் தமிழில் தான் பேச போகிறேன் குறிப்பாக ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டால் நான் ஒரு சன்னியாசி வாழ்க்கை வாழ போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ராபர்ட்டோ போய் ஃபெர்னாண்டஸ் கிட்ட சொன்னார் ஆனால் அதை ஃபெர்னாண்டஸ் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஃபெர்னாண்டஸ் அவருடைய ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் எல்லாருக்குமே இதை சொன்னார் அங்கேருந்து வந்த பதில்களும் முக்கவாசி ராபர்ட்டோக்கு எதிராக தான் இருந்துச்சு ஆனால் ராபர்ட்டோ இதை எதையுமே பொருட்படுத்தவில்லை ராபர்ட்டோ ஒரு சில நாட்கள் கழித்து தன்னை முழுவதுமாக பிராமணனை போல அடையாளம் காண்பித்து கொள்ள ஆரம்பித்தார் ஒரு பிராமணனுடைய வீட்டில் போய் தங்கினார் அவருடைய வீட்டிற்கு வரக்கூடிய வேலைக்காரர்கள் வீட்டை சுத்தம் செய்யக்கூடிய ம பையனை முதற்கொண்டு ஒரு பிராமண குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர்களாக தேர்ந்தெடுத்தார் அவருடைய உடையை மாற்றிக்கொண்டார் நான் ஏற்கனவே சொன்னவண்ணமாக அவருடைய எல்லா விதமான அப்பியரன்ஸையும் மாற்றிக்கொண்டார் குறிப்பாக சொல்லணும்னா பிராமணர்கள் அணியக்கூடிய அந்த முப்பரி நூல் அவருடைய தோளில் அணியக்கூடிய அந்த நூல் நூலையும் ஒரு சில நாட்கள் அவர் போட்டுக்கொண்டு இருந்தார் அவரை பிராமணனை அடையாளம் காண்பித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி எல்லாம் செஞ்சு முடித்த பிறகு ராபர்ட்டோவால் அந்த பிராமணர்கள் கிட்ட உயர்தர உயர் ஜாதி மக்கள் கிட்ட ஈஸியாக போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க முடிஞ்சுது ஒரு சில காலகட்டத்தில் அவருடைய முதல் கன்வர்ஷன் அதாவது முதல் ஆளை கிறிஸ்துவுக்குள் வழிநடத்த அவருக்கு ஆண்டவர் உதவி செஞ்சார் அது வேற யாரும் கிடையாது சுத்ரா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்கூலினுடைய ஹெட் மாஸ்டர் தான் அவர் அதற்கு பின் அவருக்கு ஒரு பத்து வாலிபர்கள் அவர
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சிவதர்மாவுக்கு பைபிளை பற்றிய காரியங்களையும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அதே நேரத்தில் இது கிறிஸ்துவ மத புத்தகம் இதை நீங்கள் படிங்கன்னு சொல்லிட்டு சிவதர்மா கிட்ட கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு நம்புவீங்களோ நம்ப மாட்டீங்களோ ஒரு சில காலகட்டத்தில் சிவதர்மா அந்த வேதாங்கத்தை படித்து கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்துவை உண்மை ரசிகராக அவருடைய சொந்த ரசிகராக ஏற்றுக்கொண்டு மனம் திரும்பினார் இப்படி அநேக பிராமணர்கள் அநேக உயர் ஜாதி மக்கள் ராபர்ட்டோவால் இந்த சபைக்குள்ளாக கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவத்துக்குள்ளாக சேர்த்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் இவர் இந்த பிராமணர் குடும்பத்தினர்களுக்காக அல்லது பிராமணர்களுக்காக எடுத்துக்கொண்ட பிரயாசம் ரொம்பவே பெருசு நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது நம்மளுடைய இனத்தை விட்டு நம்மளுடைய மொழியை விட்டு நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களை விட்டு முற்றிலுமாக ஒரு புது மொழி புது இனம் புது பழக்க வழக்கங்களை கொண்ட மனிதர்கள் கூட போய் மிங்கில் ஆகிறதுன்றது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ஆனால் இதை ராபர்ட்டோ செய்கிறதற்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு போதிய எல்லா விதமான பலனையும் கொடுத்தார் இவ்வளவு பெரிதான ஊழியத்தை செய்த ராபர்ட்டோ ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பதினாறாம் தேதி கத்தரால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் இவருடைய வாழ்க்கையில் அநேக மக்கள் கத்ராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நேராக வழிநடத்தப்பட்டிருக்காங்க இன்றைக்கு நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கத்ராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கிறதுக்கு என்ன பிரயாசம் எடுக்கிறோம் என்பதை நம்ம யோசித்து பார்ப்போம் இதே போல் நாளைக்கு ஒரு மிஷினரியோடு கூட சேர்ந்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரையிலும் கர்த்தர் தாமே நம்மோடு கூட இருப்பாராக ஆமேன்